Hello guys, Silver right here is showing a review of Marvel Superhero Mashers Carnage by Hasbro. Yeah, so here it is, Marvel Superhero Mashers Carnage. So na purchase ko tong figure na to way back 2017 pa sa Toy Kingdom. So nung time na nilabas to at saka sale siya, dati siyang 699, na purchase ko to sa halagang 200 pesos. So I'm very lucky nung time na nakita ko tong Carnage ito sa merkado, agad-agad kumuha ako na itong character na to. And I'm very happy and satisfied that I have this figure in my collection. So sa mga hindi nakakaalam about superhero mashers, ito yung mga figures na pwede mo tanggalin yung mga parts and pwede mo sila i-mix and match sa mga ibang nilabas na Marvel Superhero Mashers. Dito sa kategory na to na Superhero Mashers, hindi lang Marvel ang nilabas ni Hasbro. Also, naglabas din sila ng Transformers and Star Wars na Superhero Mashers. Kaya for those na hindi naabutan tong figure na to at makita mo to sa merkado or sa mga ibang shops, at least I gave a little reference about Marvel Superhero Mashers. For the packaging of this figure, so makikita nyo sa harap yung name ng figure, yung Marvel Superhero Mashers logo, and also may makikita kayo ditong picture. So nagpapakita dyan kung ano yung kayang gawin ng figure na to. And last na makikita mo sa front is yung Hasbro logo. Sa side naman ng packaging ng figure na to, so unahin natin yung kaliwa. So pagdating sa kaliwa, may nakikita nyo yung picture dito is para to dito sa front na nakikita nyo sa packaging. Pagdating naman sa kanan, makikita nyo yung picture ng mismong nandun sa figure. So makikita nyo si Carnage. Pagdating naman sa top ng packaging ng figure na to, makikita nyo rin yung Marvel Superhero Measures logo. And last, sa back ng packaging na to, makikita nyo yung itsura ni Carnage, makikita nyo rin yung mga gimmicks na kayang i-offer ng figure na to. And also, makikita nyo rin yung mga kasabayan ni Carnage dito sa wave na to. And also, makikita nyo rin yung Marvel Superhero Mashers logo, yung Marvel logo, and yung Hasbro logo. Ngayon na uh, naipakita ko na yung packaging ng figure na to, bali next ko naman naipapakita is yung itsura ng figure. So we're going to unbox this one para maipakita na natin yung Marvel Superhero Mashers Carnage. So tara, proceed na tayo. Yan, balit yung itsura ng Marvel Superhero Mashers Carnage. So kung titigan natin itong figure na to at kung i-compare natin to sa mga ibang nilabas na Marvel Superhero Mashers, kung titigan natin yung mold or yung body ng mismong figure, iisa lang yung mold or yung body na ginamit dito sa mga figures na Marvel Superhero Mashers. Pero kung pag-uusapan is yung details na ginawa ni Hasbro dito sa Carnage na to, hindi mo napapansinin yung mold eh. Kasi pagdating sa sculpt and paint job on this figure, nahit nila yung details na nakikita natin na Carnage character. And pagdating naman dito sa size ng figure na to, nung sinukat ko siya by the use of tape measure, ang size niya is almost 6 inches tall itong figure na to. So kapag tignan kasi natin yung mga superhero measures na nilabas, ang standard size yan are around 6 inches tall figures. 
So pagating sa details and size na ginawa in this figure, good job Hasbro for giving this figure a better details and a better height. For the articulations of this figure, so kung titignan natin yung bawat parts in this figure, in terms of articulation, maganda yung articulation na na offer netong Marvel Superhero Mashers Carnage. And kung titignan natin yung bawat joints in this figure, maganda yung pagkakagawa ni Hasbro on this figure. Napakatibay. Lalo na if you're a type of a person na mahilig kang gumawa ng mga extreme poses on this figure, well, no problemo on this figure. And pagating naman sa quality ng figure na to, pulidong pulido yung pagkakagawa ni Hasbro on this figure, lalo na sa joints na ino-offer ng figure na to. Kaya itong figure na to is best recommended, lalo na sa mga bata. Kasi kung titignan kasi natin yung Marvel Superhero Mashers, ang main target talaga nila sa market is mga bata. Kasi kung titignan kasi natin yung mga bata, in what way sila maglaro, sila yung mga bata na mahilig mag-experiment sa mga figures nila or mahilig mag-explore. Kaya itong Marvel Superhero Mashers na to is a perfect figure for your kids. Kasi sa bawat piyesa na ino-offer ng figure na to, ito yung magsisilbing suporta para sa bata sa paglalaro nila. And also, itong Marvel Superhero Mashers na to is also a stepping stone towards learning on how to handle their toys properly. Yan, so nilabas ko na rin yung iba kong Marvel Superhero Mashers figures. So, ang ganda nilang tignan. So, ang masasabi ko about this line, isa to sa mga successful figures na nilabas ni Hasbro. Kasi they made a lot of improvements in this figure. And also, nagpasok din sila ng mga ibang Marvel characters in this line. Kaya itong Marvel Superhero Mashers na to, hindi lang bata ang naging main core nila sa market. Also, pati na rin mga kids at heart. Kaya ang masasabi ko in this line, this Marvel Superhero Mashers is a must-buy figure. And a great addition sa iyong Marvel Collection. So that's it. I hope that this review is nakatulong sa inyo in your hobby needs. For more updates and reviews, like and subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also like my Facebook page, Silverge Toys and Gun Club Family, para maging updated kayo sa mga susunod ko pang gagawing toys or gun club reviews. Kaya hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting! And God bless. See you next time.